శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ప్రారంభమైన జూలై పద్దెనిమిదికి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని సంగారెడ్డిలో ఏర్పాటు చేసిన ఇస్రో బాస్ సైన్స్ మ్యూజియం ల విద్యార్థుల సందర్శన సందర్భంగా మన దేశం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో సాధించిన ప్రగతి శాస్త్ర సంబంధ అంశాల్ని ప్రత్యేకంగా విద్యార్థులకు వివరించారు so our journey we have started in 1963 that is in near tumba in trivandrum area we have started under the leadership of dr vikram sarabhai so initially we launched one small launch that is for testing the atmosphere profile we have done that so successfully we could be able to complete it then we came to various launch vehicles using small satellite launch vehicles we have done and uh, satellite launch vehicle we could be able to achieve the program in 1980 that is today's day we are celebrating as a slv3 launch successful day so using this slv3 we could be able to place the rohini satellite on low earth orbit this is the journey what we had in 1963 so dr vikram sarabhai says if we are to play a meaningful role nationally we must be second to none in the application of advanced space technology so that satellite pictures and satellite data we can help directly or indirectly to them like what is the weather condition what is the crop condition what is the cloud condition what is the water position all sort of information we can provide using the remote sensing data so those applications only we are going to concentrate here in remote sensing applications i said from 1963 we could be able to complete 200 missions successfully so that 200 missions includes 83 launch vehicle that is like starting from slv aslv pslv gslv and so on so various launch vehicles we could be able to successfully launch and be able to complete that and this launch missions include 114 satellites so 114 satellites means what there are different categories in that so that is one is remote sensing satellites another one is communication satellites another one is your navigation satellites another and last one is space science so there are different type of satellites which we have placed in the different launch vehicles all the launch vehicles i think you have seen in the exhibition outside we have kept it there SLV, PSLV, GSLV, we have seen that. So using those launch vehicles only, we could be able to place 114 satellites. And apart from that, we have also 13 student satellites, we have also able to successfully launch. So student satellite means like you, many people after coming to your degree or uh, I mean your higher education, so they will jointly do with the project with is ISRO. They will develop your own small satellites for your own application. That satellites will be launched by ISRO. So those categories are coming under student satellites. Apart from that, we have also carried out few experimental missions for reusable launch vehicle and uh, launching that human space program which is going to come up. So those cases, we have to do some of the experiments. So all these things we have carried out few experimental missions. Then in February 2017, ISRO has achieved one great milestone that is nothing but launching 104 satellites in one launch vehicle. Like in PSLV, in the top portion, we have kept 104 satellites. In that, one or one are from foreign companies. So those are all very, I mean, small satellites. It is called nano satellites. The sizes will be around, say, one feet by two feet only. It will be very small satellites. That is 101 satellites. We have kept it in PSLV and uh, which includes three of the our Indian remote sensing satellites also we have kept it there. So all this 104 we could be able to successfully launch. So the second satellite building up is coming up near Tutukudi near in Tamil Nadu. So the difference between these two launch pad is when we launch from Sri Kota, there is a ground portion in the Sri Lanka. So if any disaster happens that launch should not fall on the ground portion and it should not make a damage. So we have to take a slight deviation and go to the required orbit. But 
by taking this deviation so we will be consuming more fuels so to avoid that we are selected we are selecting this to to green is the new port where directly you can log in to launch that satellite directly the required orbit so that option is which is going to come up in very short time so that site is now under development stage once it is developed so all the your small satellites launch which will be taken from tamil nadu so these are all the different orbits i think you might have already studied about that what is low earth orbit middle earth orbit and geostationary orbit have you done or no yes sir yeah so most of the this low earth orbit what we will do is we will clip place the all the remote sensing satellites we will place it in the low earth orbit that is around 500 to 900 km the range we will take it and place all our remote sensing satellites and coming to this middle earth orbit where all your gps satellites are being placed and finally your communication satellites are being placed in the geosynchronous orbit so in this orbit all your insat series will be placed that is about 36000 km high and you know what for the communication satellite is being used also anyone can tell that communication satellites what for we are using it yeah very good so it is mainly used for telecommunication series so that is what i have listed out here it is for tele education so during covid time you are not having any schools or holidays were there so at that time we were using these satellites to telecast all your school programs and we could able to complete the syllabus whatever is there in your subject that we could able to do it also apart from that we are also doing the telemedicine we are also giving a connection to hospitals so from doctor to hospitals we are also transmitting that whatever is required help which doctor can provide through television that we can able to do that that is a telemedicine options like that various applications one can do using the communication satellites so this is the one good examples you are uh, tv what you are doing watching that using insat and uh, atm machines and the inflight connectivity all these things are using through your satellite communications another major is advantage is that through insat we can study about weather related and ocean related information also so when we say the weather forecast like uh, now today you are getting what is happening the weather in the hyderabad area or any other indian portion like we can see that for next to 5 days how it will be whether rain is going to be there or not all the weather related information which we can get it from your communication satellites similarly ocean state forecast also ocean condition how that ocean roughness all this part also we can able to predict using the insat series of satellites similarly for cyclone track when if any cyclone is forming near any coastal region we can keep a track based on the the wind movement and wind direction so all these things are being observed by the communication satellites and those information is being given to the local authority to precaution measures so like this we have various products we can see that all this information you can go to this masdac website like you go to this website you will get a daily update or every one hour what is the ground level weather report all the informations are available in this website www.masdac.gov.in in this website you can log in and get the weather related information and ocean related information this is being updated by our group regularly because we are monitoring that all the weather related parameters and which is being given to various scientific communities also so they are keeping more useful information using this similarly this navi like you have a gps us company similarly india also is generating navi communication satellites which we have now it is going to come up in the short time so this navi communication satellite is alone eight satellites are there now seven satellite is already in operation so which will give three geostationary and four geosynchronous all these satellites are placed around 36000 km so that is very high altitude that is the geostationary orbit so now there are there are various applications we can do it from remote sensing satellites that is uh, one is water oceans agriculture forest see in the forest area what will happen we don't know that what was the coverage the forest area in 
80 and today what is a forest coverage area so those informations we can be able to retrieve from the remote sensing satellite data so if we take the images say 1980 we have collected that area for example i have collected over hyderabad area and the surroundings and today technology i have collected today's data same area i can compare that what was the degradation of the forest any encroachment is there or not any urban development has happened or not any other parameters anything has happened or not that i can check and tell you also so those monetary aspect also we can take and give it to the user communities so i will show you that one example how the changes are happening there one just an urban area i have taken i am showing you here at various intervals i have collected the images say for example once in three months or once in six months i have collected the images and overlay one over the other and i am showing that how the developments are happening you can see that so these type of information by sitting at in your lab okay you did not go to the site directly you can sit at a home and download the data whatever is available from the satellite what you have collected overlay with one over the other of course you have to do a little bit image processing it okay then only you can get up to this much clarity and level of information okay by applying that small image processing it we can be able to detect that what was the building was there and how it is demolished when it was demolished all these things we can be able to provide similarly this information also much much useful for insurance companies see for example if i am taking any one urban areas suddenly some disaster happened so all the building has been washed away now everyone will claim that there was a building mine and it got demolished so i want to compensate uh, i need a compensation something like that so if you have the images before and after of that disaster you can be able to see that okay these are all the uh, buildings are there and these are all the related to this other card and we can call those owners and give the compensation like that we can get the more information using the remote sensing and this is the bhuvan portal which i was telling earlier so it is also similar to your google earth only you can visualize the data after visiting this bhuvan portal so Better after finishing this program, you can go to your school and log in this website from your library and see that. Okay, you can see this. This is one of the visualization platform. That is, you can see the remote sensing data using this Bowen portal. Okay, and uh, there are few data products. I mean, uh, that is useful to after you are coming to your engineering level. And we have also given various applications what we can do and the different alerts like if any forest fire is happening any area so those alert messages are given in this bhuvan portal and similarly if any disaster is happening like say for example godavari is overflowing so which are all the districts are going to submerge all those informations and all we are giving in this bhuvan portal many applications are available in the bhuvan portal so you can visit daily and see that is there any alert you can also watch in that and this is another good mission which is coming up that is a Jaganyan program that is our uh, human space mission that is uh, like uh, other countries they are sending uh, human people to various uh, space platforms and coming back so similar way ISRO also is planning to send two members two crew members to space that is for uh, low earth orbit they will be there for five to seven days and then they will carry out the activities space related activities and then they will come back so those activities we are also planning under this Gaganyan program. The height, it will be around 400 to 500 kilometers. So the launch will take from Sri Arikota using GSLV Mark III. And it will take 16 minutes to reach the required orbit. Once it reaches, so it will perform the duty. Afterwards, the deboost operation it will be initiated and the capsule it will be landing into Gujarat coast. That is the process will take around 36 minutes. So once it landed there, then this capsule will be taken by our team and we will do the further analysis. So this is the entire chain which we are going to do it by most probably by next year. Before sending this human space, human people, I mean uh, sending to space, we are planning to send one robo, that is Vio Mitra. Have you heard about that? Vio Mitra. Yeah, that is a miniature of this robo. So she will be doing the activity, whatever the human people are planning to do that. So that project is going to come up most probably by this year and or early next year. So with this, I am finishing my lecture. Thank you.
అనంతరం మ్యూజియం లోని ప్రతి నమూనా గురించి విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేలా అక్కడి శిక్షకులు వివరించారు ఈ యొక్క ప్రయోగము పిల్లలకి స్థితిశక్తి నుండి గతిశక్తికి మారేటప్పుడు ఎలాంటి స్పీడ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్న దానిపైన ఒక చిన్న ప్రయోగం అండి ఇది ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ బాల్ పైకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు చూస్తున్నారు బాల్ ఇప్పుడు స్థితిశక్తిలో ఉంది అంటే మోషన్ లేదు ఇప్పుడు దానికి ఎప్పుడైతే మూమెంట్లకు వస్తుందో దాన్ని గతిశక్తులకు వచ్చినట్టు ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఎత్తులు పల్లెలో ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో నుంచి బయటకు వెళ్ళాలంటే దానికి తగినటువంటి గతిశక్తి రావాల్సి వస్తుంది అది వచ్చినప్పుడే ముందుకెళ్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో దాని యొక్క శక్తి గతిశక్తి దానికి తగినంత రానందుకు అదేమవుతుంటే ఆగిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఫిస్టెక్లో ఉన్న దాన్ని బాల్ని గతిశక్తిలోకి మూమెంట్ ఇస్తున్నాము అది ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ యథాస్థితికి వస్తుందో ఒకసారి మీరు గమనించవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ దాన్ని తగిన గతిశక్తి వచ్చింది కాబట్టి సిట్ శక్తిని గతిశక్తికెళ్ళి మళ్ళీ ఇంత ఎత్తు పల్లెలు ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఏదో స్థానానికి వచ్చేస్తుంది అది ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే దీనికి కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనే ఒక సిద్ధాంతం పైన ఈ యొక్క ప్రయోగాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది స్పిన్ స్పీడ్ అంటారండి దీనికి అంటే పోనీయ వేగంలో తేడాలను బట్టి చలనం అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ బాబు దీన్ని మూమెంట్ రెండు ఒకేసారి దూరం తీసుకుపోతాడు రెండు ఒకేసారి దగ్గర తీసుకొస్తాడు ప్లీజ్ దగ్గర తీసుకొస్తాడు అప్పుడు వేగంలో ఏ విధంగా మార్పు చెందుతుందో ఆయన ఫీల్ అవుతాడు అది ఆయన ద్వారా మనం విందాం ఒకసారి ఎస్ రెండు దూరం వెళ్తున్నాయి మళ్ళీ దగ్గరకు వస్తున్నాయి మీరు గమనించుంటారు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్పీడ్ పెరుగుతుంది దూరం అయినప్పుడు స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది అంటే కోణీ వేగంలో తేడాలున్నప్పుడు దాని యొక్క గమనం అనేది మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ సిద్ధాంతం అనేది పనిచేస్తాం ఇది ఇన్ఫినిటీ వెల్ అంటారు ఇందులో అంటే రెండు దర్పణాలు ఎదురెదురుగా సమాంతరంగా ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక వస్తువు కానీ మధ్యన పోయినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రతిబింబాలు అనంతంగా ఉంటాయి దాని ఎగ్జాంపుల్లే ఇక్కడ అనమాట రెండు ప్రతి రెండు మిర్రర్స్ ఉన్నాయి కింద ఒకటి ఉంది పైన ఒకటి ఉంది దాని ప్రతిఫలంగా మీరు లోతు ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది బావిది అంతేకాని యాక్చువల్ లెంత్ ఒక మీటరే ఉంటుంది బావిది కానీ మీరు నిజంగా చూసినట్టయితే ఏ ఒక పది మీటర్ల లోతు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట మీకు ఇది ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ అవర్ బయాలజీ ఫస్ట్ ద ఫుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ అండ్ ఇట్ ఎండ్స్ టు అనల్ ఇట్ ఎండ్స్ టు అనల్ రీజియన్ it starts from the mouth the buccal cavity the he- teeth help us the food to chew from the salivary glands we get saliva and it helps the food to become smooth and slippery after that it helps to pharynx after that larynx after it opens into esophagus from esophagus it opens into the stomach from the stomach it opens into the small intestine in the small intestine the carbohydrates proteins and vitamins are absorbed and undigested food comes from goes into large intestine and it opens in the form of fecal matter from the anal region thank you దీన్ని ఏమంటారు అంటే స్క్వైర్ జియో బోర్డ్ అంటారు స్క్వైర్ జియో బోర్డ్ అయిన దీన్ని సర్క్యులర్ జియో బోర్డ్ అంటారు టేబుల్స్ ఉంటాయి త్రీ వన్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ఇట్లా ఏమైతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫోర్కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది మళ్ళీ ఎయిట్కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వస్తుంది అట్లా దీని ద్వారా పిల్లలు ఏం యాడ్ ఏం నేర్చుకుంటారు అంటే టేబుల్స్ అంటే అడిషన్ చేయడం యాడ్ చేయడం ఒకదానికి ఒకటి యాడ్ చేస్తుంటే టేబుల్స్ వస్తాయి అనేది పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అదేవిధంగా మనం అడిషన్స్ అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్స్ కూడా మనము దీని ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు అడిషన్స్ ఉంటాయి ఒక నైన్ నైన్ ఇప్పుడు మనం ఎన్ని అడిషన్స్ అయినా కానీ వన్ టూ నైనే ఉంటాయి కదమ్మా డిజిట్స్ డెసిమల్స్ వన్ టూ నైనే ఉంటాయి కదా వన్ టూ నైన్ కాకుండా హండ్రెడ్ అనుకోండి నైన్ హండ్రెడ్ అనుకోండి 
టూ హండ్రెడ్ అనుకోండి ఇప్పుడు నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అన్న వన్ లాక్ అన్నా కానీ వన్ టూ నైన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కానీ ఇంకా ఎక్కువ హండ్రెడ్ అంటే వేరే నెంబర్స్ ఏమి ఉంటాయి కదా హండ్రెడ్ అన్నా కానీ వన్ జీరో జీరోనే కదా పిల్లలు ఈజీగా యాడ్ చేస్తారు అనమాట ఎట్లా అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇట్లా పిల్లలకి ప్రాక్టికల్గా మనం అడిషన్స్ కానీ సప్రాక్షన్ ఉన్నాయి అనుకో ఇవి టెన్ ఉన్నాయి టెన్లకి వెళ్ళి ఫోర్ తీసేయండి అని ఫోర్ సప్రాక్ట్ చేయమని చెప్తాం ఇవి టెన్ ఉంటాయి టెన్లకి వెళ్ళి ఫోర్ తీసేయమంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ అని కౌంట్ చేసుకుంటారు అందుకే వెళ్ళి ఫోర్ సప్రాక్ట్ చేయమంటాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ని కట్ చేసేస్తారు మీద ఎన్ని ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఉంటాయి కదా పిల్లలు ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు పిల్లలకు ప్రాక్టికల్గా చెప్పడం ద్వారా ఒక్క క్లాస్లోనే మనం అడిషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్స్ ఈజీగా నేర్పేయచ్చు ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఉంటే సిక్స్ అన్న అన్నాం అనుకో మల్టిప్లికేషన్ కదా ఎయిటీన్ సిక్స్ జా ఎయిటీన్ సిక్స్ జా అన్నప్పుడు పిల్లలకు ఎట్లా నేర్పియాలంటే ఇప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ ఉంటాయి సిక్స్ సిక్స్ స్టెప్ ఎయిటీన్ ఇప్పుడు టెన్ వరకే ఉంటుంది కదా ఇట్లా మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే కూడా మనం నేర్పించవచ్చు దీంట్లోనే ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ అని ఎట్లా మల్టిప్లికేషన్ చేసినామో అట్లనే ఎయిటీన్ టూ జా టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ వన్ జూ ఉంది ఇక్కడికి టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అని వస్తుంది టూ వన్ జా టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ఎయిటీన్ టూ జా థర్టీ సిక్స్ అని అట్లా నేర్పించవచ్చు అనమాట పిల్లలకి మల్టిప్లికేషన్ నథింగ్ బట్ అడిషన్ అనేది దీని ద్వారా పిల్లలు నేర్చేసుకుంటారు ఏంటంటే మా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అనమాట ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఏమిటి అంటే ఇదేమో అక్యూట్ ట్రయాంగిల్ ఇది రైట్ ట్రయాంగ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఇది అప్యూస్ ట్రయాంగిల్ అప్యూస్ ట్రయాంగిల్ ఇది ఏమి ఇది అక్యూట్ ట్రయాంగిల్ దీని ద్వారా మనం ఏమదంటే దీని వైశాల్యాన్ని ట్రయాంగిల్ యొక్క వైశాల్యాన్ని స్క్వేర్ వైశాల్య అది ఏరియా ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియాని రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఏరియాతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఉన్నది ఇది ట్రయాంగిల్ దిస్ ఈస్ కాల్ అక్యూ ట్రయాంగిల్ ఇదేంటి బేస్ ఇదేంటి హైట్ హైట్ని హాఫ్ చేసిన నేను హైట్ ఏం చేసిన హాఫ్ చేసిన హాఫ్ చేస్తే ఏమైతుంది ఇది ఎయిట్ బై టూ అవుతుంది ఇది ఎయిట్ బై టూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ హాఫ్ పార్ట్ని నేను ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నా హాఫ్ పార్ట్లో చేసేసిన ఏమైంది ఇది ఏ షేప్ లోకి వచ్చింది రెక్టాంగిల్ అయింది రెక్టాంగిల్ అయింది మనకు కావాల్సింది ఏంటి ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటి మనం బేస్ బి అనుకున్నాం ఇది హైట్ ఏమైంది హాఫ్ హాఫ్ కదా హైట్ హెచ్ బై టూ హైట్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఫార్ములా ఏమిటి ఎల్పి ఎల్ఇంట్ బ్రిడ్ బ్రిడ్ ఇంట్ ఎల్ ఇంట్ బి కదా లెంత్ ఇంట్ బ్రిడ్ ఇది ఇక్కడ ఏమది బేస్ బి ఎల్ ఏంటి ఎల్ అంటే ఏమి ఎట్టు బయట హాఫ్ ఇంటు బి అయితే వచ్చేసింద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా అంటే ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఓకేనా ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ప్యారలాగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేసే ప్రూఫ్ అనమాట ఇది ఒక్కొక్క సెక్టార్ని మనం ఈ ప్యారలాగ్రామ్లో ఫిల్అప్ చేస్తే ఈ సర్కిల్లో ఉన్న ఏరియా మొత్తం ప్యారలాగ్రామ్లో ఉన్న ఏరియాకి సమానం అవుతుంది సో చూద్దాం ఇక్కడ ఇది పై ఆరు ఇది ఆరు అప్పుడు ఏమైతుంది దీని ఏరియా పై ఆరు ఇంటూ ఆరు పై ఆరు స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే పార్లాగ్రామ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్కిల్ ఏరియాకు సమానం అవుతుంది సర్కిల్ ఏరియా కూడా పై ఆరు స్క్వేరే పార్లా పార్లాగ్రామ్ ఏరియా కూడా పై ఆరు స్క్వేర్ కదా దీని ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని ఏరియాని మనం ఈ ప్రయోగం ద్వారా నిరూపించవచ్చు వీ కెన్ ఈజ్లీ ద అబ్జర్వ్ రిలేన్స్ ద ఆర్గన్స్ ఆర్గన్స్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ద రైట్ ద రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ లంగ్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇంటు లోబ్స్ డివైడెడ్ ఇంటు లోబ్స్ అండ్ టు షో టు షో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ హీలియం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హీలియం ఏ కార్నరీ సెక్షన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్ హార్ట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్ అండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆర్చియా దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ ఆర్చియా దిస్ ఈస్ అండ్ లార్జ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ హియర్ అండ్ హార్ట్ ఈస్ హియర్ Thank you. Here we have an anti-gravity cone. Here this follows a simple phenomena of gravity. As we all know, everything with, with mass comes down to the stable point that is at the ground. And when we push this object towards the
actually when we see here we can we see here. it seems like that the slope is at there but in reality the, due to the shape of the object it rolls back up as you can see here uh, the slope looks like it's at the bottom but in reality it's at there because due to the special shape of the it uh, it is an uh, it is an optical illusion which makes us seem that it's rolling upwards or against the gravity but it's following the simple phenomena of uh, principle of gravity that's it thank you tem peru xylophone antaru aithe deentla music music vasa sir e vidhanga ante मन <laughs> what are the concepts we are taught in our schools that is not able to show on the screen so practically all the people all the students can able to practically they are doing they are practicing this and that is very very helpful to the, all the people so this is very important to the this uh, area all the school area utilize this one ee vishayalu prayogalu aasiktiga gamaninchina vidyarthulu tama pustakallo chadukuna amshallo practical ga anubhavinchukoni santosha padtaru ee sandarbhanga తమ అనుభవాల్ని పంచుకున్నారు సైన్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ నా దృష్టిలో సైన్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా సైన్స్ గురించి చాలా నేర్చుకుంటే ఇంకా కొత్త కొత్తవి నేర్చుకోవాలని చాలా ఉంది నాకు ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ గురించి ఇక్కడికి రాగానే చాలా ఆతృతగా చూసిన నేను ఏవేవి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇంకా సైన్స్ గురించి ఇంకా ఇంకా తెలుసుకుంటాను క్లాసులలో కూడా సైన్స్ గురించి చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉండే ఇంకా సైన్స్ నుంచి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చూడము ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది ఐ హ్యావ్ కేమ్ హియర్ టు నో అబౌట్ ది స్పేస్ విఆర్ విఆర్ ఇన్ ఎర్త్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ ది స్పేస్ ఆల్సో దట్స్ వై కేమ్ హియర్ అండ్ ఐ ఇన్స్పైర్ విత్ కలెక్టర్ సార్ స్పీచ్ అండ్ హీ టోల్డ్ త్రీ థింగ్స్ అబౌట్ ఫస్ట్ వన్ డ్రీమ్స్ థాట్స్ థర్డ్ వన్ యాక్షన్ we should improve that and i wants to see uh, this space bus also and i also work hard on uh, space uh, i want to become like apj abdul kalam also i have came here to visit science center i have seen so much so many things exciting things about science i like solar system dinosaurs example vidyarthulo tho paatu teacher lu ee pradarshanano aasiktiga telipincharu vaari anubhavalni panchukunnaru brought our students today to the science museum and uh, there are uh, many uh, useful information that they could learn from here there were many demonstrations like you know uh, images how images are formed in different types of mirrors and there are models and biological models and they also have uh, dinosaurs and uh, some mathematical tools like where the children can learn about geometric identities uh, additive identities and the multiplicative identities and uh, i am sure the children would have got the benefited from this i feel that this uh, museum is having lot of of resources whatever i have seen like optical illusions there are uh, so many scientific uh, items are there and mathematical uh, identities that we can prove here like set theories everything so if we have visited here with our students so that the students will be benefited and they will have the ideas like uh, daily uh, use with those ideas they are getting here so i feel this museum is really having so many of uh, resources that is useful for their uh, mental uh, uh, ability to enhance their skills ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ఎన్నో విషయాలు తెలిసినట్టుగా అనిపించింది స్కూల్ లోపల సైన్స్ డే జరిపినప్పుడు కూడా మేము ఇలా ఆస్ట్రానికి సంబంధించిన విషయాలు కావచ్చు ఐన్సిన్ పరిశోధనలు కావచ్చు స్టీఫెన్ హాకింగ్ పరిశోధనలు కావచ్చు బయోసైన్స్ సంబంధించిన విషయాలు కావచ్చు చాలా వరకు పిల్లలకు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాము విద్యార్థుల సర్వతోముఖాభివృద్ధి కోసం ఎంతగానో ఉపయోగపడే ఈ కార్యక్రమాన్ని విద్యాశాఖ సైతం ప్రోత్సహిస్తుంది స్పేస్ టెక్నాలజీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్గా మనము భారతదేశం యొక్క విక్టరీ అని నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఫలప్రదంగా 
సెటలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది సైన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పైన సైన్స్ టెక్నాలజీ పైన టీసాట్ ఆధ్వర్యంలో వివిధ కార్యక్రమాలు ఇటు ఇన్స్పైర్ అవార్డ్స్ కావచ్చు జవహర్లాల్ నెహ్రూ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ కావచ్చు నేను ఇంతకుముందే మునుపు చెప్పినట్టు ఒక వంద నాలుగు సెటలైట్లు లాంచ్ చేసిన విధానం అంటే లైవ్ టెలికాస్ట్ టీచర్ ద్వారా కూడా వివిధ పాఠశాలలో వీక్షించడానికి లైవ్ సెటలైట్లు ఏ విధంగా లాంచ్ చేశారు ఏ విధంగా రాకెట్ లాంచ్ చేసి విద్యార్థులకి కొన్ని అంశాలు చెప్తే కొద్దిసేపు వి గుర్తుంటాయి వాటిని వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా చూస్తే ఇంకా కొద్దిసేపు ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుంటాయి వాటిని ప్రయోగంగా ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు చూస్తూ వింటూ దాన్ని ప్ర ప్రయోగకరంగా వాళ్ళు చేసి చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు గుర్తుండే అవకాశాలు ఉంటాయి అనే ఒక మెయిన్ కాన్సెప్ట్తో విద్యార్థులకి శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంచడం కొరకు సంగారెడ్డిలో సర్ సివి రామన్ సైన్స్ మ్యూజియంని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క సైన్స్ మ్యూజియంలో సుమారుగా యాభై ఎనిమిది రకాల పరికరాలు ఉన్నాయి ఆ పరికరాలు భౌతిక శాస్త్రం గణిత శాస్త్రం జీవశాస్త్రం ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఎస్పెషల్గా ఫన్ వినోదానికి సంబంధించిన కూడా కొన్ని పరికరాలు ఉన్నాయి విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఆ ప్రయో ఆ పరికరాలని ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ యొక్క చేతులతో వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ ప్రయోగించుకుంటూ అందులో దాగినటువంటి సైంటిఫిక్ రీజన్ని తెలుసుకుంటూ ఆ యొక్క సైంటిఫిక్ అంశము వాళ్ళ నిత్య జీవితంలో ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని క్రోడీకరించుకుంటూ పూర్తి స్థాయిలో గుర్తుంచుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ లాంచ్ వెహికల్ ఆ సెలబ్రేషన్స్ని మనము దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకోవడంలో ఈ భాగంలో మనం ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాం రెండు రోజుల పాటు కొనసాగిన ఈ కార్యక్రమం జిల్లా విద్యార్థులు ఉపయోగించుకునే విధంగా సైన్స్ మ్యూజియం అందుబాటులో ఉంటుందని జిల్లా సైన్స్ అధికారి వివరించారు విద్యార్థుల్లో శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాల పట్ల ఆసక్తిని రేకెత్తించే ఇలాంటి కార్యక్రమాలను టీ సాట్ నెట్వర్క్ అందజేస్తూనే ఉంటుంది